炎虎四子。上游天骄的实力，就只有这个。大言不惭。飞升，下界如此喧哗，聒噪。好强烈的剑影光华，这得击下了多少空心力啊！啊，恭喜师弟飞升空彩虹。大半宿的傲岩飞升，看来师弟很是迫不及待呢。正是。呃，传老祖训。空彩虹洞天福地，尊者如云。新弟子既已飞升，当更加约束自身，勉力修行。李泌，哎，嗯，何叹？其实，我根本不想离开下界，飞升彩虹啊！我这一走，不知道我的伙伴们该有多伤心。醉三天，敬贺城中一霸白小屯，终于滚出地城。都怪我太优秀，连留在下界的机会都没有，遗憾呐、啊。论优秀，老板您实属第一呀、啊。知我者，果然还是老板娘。嗯，这么有心啊，亲自来接我。老板飞升，我当然得给面子了。李元胜为了赶在今晚送您飞升，可花费了十倍的贡献点呢。为何定是今晚、嗯？人多耳杂，你随我来。家办狗都没你们狗，居然强塞狗粮，折煞，折煞呀！那个，智慧好像没人了。此处灵气倒是十分浓郁，那瀑布上面就是通天海吗？嗯，紫海是一切灵气的根源，越靠近它，修炼便越快。紫海不枯，通天大陆便永远昌盛。而那艘宏伟的战舟，虽没人知道它的来历。但传说，他和通天海一样古老。这景象，让我觉得彩虹上也还不错了。既来之则安之，说不定我还能再建一个长生客栈呢。没有你想的那么简单。我猜测，李元胜连夜送你上来，是想在明天的食堂选人，对你下手。食堂选人？彩虹上有十个堂口，每年自底城飞升的修士，都会被其中一堂选走，执行专项任务，并以此兑换资源。其他堂口多为炼制各类法器、会转符箓、感悟自然之力、演化灵术法阵，也有以金拿、封印妖物为主，为宗门选拔赏金猎手，但也大多安全品质。还可将五成的成果装入自己口袋，可以说是待遇丰厚，人人趋之若鹜。我有一处降魔塔，历年来的任务都极其危险，动辄生死，甚至一趟任务死亡数千人。听着是有点恐怖，不过一个李元胜的小小算计，对我来说还算不得什么。这么说，我还白操心了。呼吁唐堪称养老圣地，负责研究律令和执法
，养老圣地，你都安排好了？哎，这半个时辰我跑上跑下，才联系好那儿的长老。你既然不领情，我就一个人去。曼瑶的好意，本少佐都懂。啊？若在一个堂口，咱俩便可共同谋划，互相知冷，多稳妥呀、啊！你明白就好。不过此事运作复杂，谋事在人，成事看天吧。明日辰时开始选人，记得准时来此。贾臣连所有新晋弟子，即刻至广场集合，准备选拔。少主。主公小子还是没逃过飞手的宿命，不过有陈师姐的安排，相信咱们去的都是好地儿。那可不一定。青、嗯、儿，白小纯，李元盛家族深耕此处多年，枝繁叶茂，得罪了他们，你小心折在他们手里。你你这是干嘛？青儿长大了呀，会关心长辈了，姑父开心。姑父欣慰，姑父没白疼你啊！谁关心你啊？倒了八辈子霉了，要死你尽管去死！我是怕你连累大家。<笑>随后就来。那，我在堂内等你。好。白小纯，终于到我了。护玉堂，我来了。什么情况？剩余弟子，皆入我降魔堂。完了，降魔堂的任务都有去无回，偏偏到我这就满员了。定是李元是为了坑我进降魔堂不遗余力，吵什么？我降魔堂降妖除魔，杀敌未到，这等至高的荣耀，你们竟还敢异议？听好了，老夫只使出一成功力，若有人能超越老夫，率先到达降魔堂门口，三年之内免其一切任务。免去三年任务？我没听错吧？这可是个好机会啊！但最后一个到的，老夫便赏他一个好任务。此事开始，哎哎、快跟上！难道那好任务就是用来害我的？用这种方式，太小瞧我了！不死心，想用这种方法置我于死地，太小瞧我了！那是什么人？哇，好快的速度啊！哎，这帮弟子真是一年不如一年，来的还没死的多。不给他们点颜色看看，日后他们怎么会老老实实的去做任务？嗯。
我的想法比我还灵活。年轻人身板不行，可得悠着点儿。我最恨别人说我不行。金刚，四海，这速度也太快了吧！还能追上，马上就要到了，再加把劲。一成功力已至极限，就还甩不掉他。不对啊，我和老祖较什么劲儿啊？三年不做任务固然好，但得罪了堂主，吃货的每一天恐怕都是炼狱。反正不是最后一名了，不如就给他这个面子。以后能好混些。这小子是非要逼老夫使出两成功力吗？那没想到我透支了灵气，也只能坚持这短短的几息。堂主他实在太厉害了。我就说嘛，冯堂主可不是一般人能超越得了的。完美白小纯，真是心服口服了。还好我足够机智，给足了他面子。哎呀呀，呃，才一刻钟不见，堂主的修为这是又精进了。本座已经两个时辰没有练功了，剩下的事你来处理。如非必要，就别来打扰了。是，是。至于你们，一切听从云道子安排。是。是嗯、总算过了一关。大家别紧张，鄙人云道子是降魔堂的副堂主，以后咱们就是一家人了。这副堂主和和气气的，看着倒还不错。堂内规矩多，新晋弟子还要先做一次入门任务，任务都很简单，但若失败或弃权，则视为违反堂规，后果将万劫不复。这连门都还没进呢，就开始做任务了。弟子赵科前往滨来州，击杀金丹初期凶手鸣蛇。是，陆鹏。前往九影州，降魔堂果然是最危险的堂口。周五任务都是金丹初期起步。白小纯、啊，白兄弟，你是第一个到达此处的弟子，我特意为你挑了个最简单的任务：前去永洞州，缉拿银修左恒峰。此人修为筑基后期，多谢云父堂主。居然是左恒峰！左恒峰是他，大家怎么都这个反应？难道这任务还有什么隐情？呃、哪里哪里，这人没别的，就是有点恶心。恶心？这人呐，是出了名的浪荡公子，自诩天下美人的归宿，仗着几分家底胡作非为，寻花问柳。实则早已后空内里，连主机后期的实力都达不到了。禽兽！筑基不筑基的不重要，主要是我白小纯见不得这等龌龊之人，更见不得这等违背正义之事。云父堂主放心，我白小纯定替天行道，铲除此等人渣。那我就等着白兄弟的好消息了。这玉简不止记录了你们各自的任务，还能将你们直接传送到任务地点。任务时间紧迫，只有七天，这就开始执行吧。是。虽然感觉还有点不对劲，但不能拒绝，就早去早回吧。
所知，西城炼灵家族数以百计，皆以最大的三铁家族马首是瞻。他们从前都归属天空会麾下。灵力精诚，技艺精湛，的确是好东西。原来魁首对炼灵业有研究。嘿，在少祖身上，逆天的才华可多了去。这炼灵的技法，难道是？少祖，这把剑就是三铁家族送来的。通知这三铁家族，本魁首亲往他府上拜会。恭迎青龙魁首。哎哎哎！今日魁首您大驾光临，实在令寒舍蓬荜生辉。宴席已经设好，请魁首一步。有劳相迎，不必客套了。本魁首今日前来，只为参观贵地炼灵工房，做些了解。你若能令魁首满意，立刻就能加入咱们青龙会。哎，好说好说。哎，魁首，哎，请。我三铁家族已经恭候您大驾多时了，传令，开启地幕，迎接魁首。贵地工房不惜代价，使用多重禁制隐藏，看来是藏着什么不得了的秘术啊！哎呀，只要魁首同意我等入会，还不都是您囊中之物吗？哎，这地宫囊，您当心着凉啊！街族长令，稍后将有重要人物驾到视察，你们还不都给我拿出点精气神来？先打什么？睡觉，睁大眼睛看看这上面写着什么。给爷读，凡七月炼灵师，大点声。凡七月炼灵师，施主免费，但需遵从三铁家族安排，管制。若有违逆，必罚贡献点三百万。嗯，知道了就快点动手做事。呃都竖着耳朵听清楚了，待会儿青龙魁首一到，你们全部都给爷玩了命的干活，一定要向他展现出我三铁炼灵师独有的精神风貌。要是有谁敢给我出半点差错，这一辈子也别想从这儿出去。没办法了，为了能赚些帮酒泡。再苦，我也要撑下去。哎，魁首，这里就是地宫了。哎，热热烈欢迎青龙魁首大人前来视察。炼灵师们，都把口号给我喊响了。炼灵人，炼灵魂，炼灵成就人上人。这。难道是你们祖上传下来的规矩？哎，魁首有所不知，我们三铁家族的祖训就是只讲团队，不讲个人，要所有人都为了同一个目标奋斗。但我看你们的炼灵师个个面黄肌瘦，这也是他们自愿。这要兼顾炼灵的效率和质量。总得有点牺牲吧。说说金晨那批法器吧。金晨进献的那批法器，正是我们的最高杰作。您可还满意？其中有一柄以念灵古法炼成的飞剑，我尤其喜爱。啊，念灵古法？听说此秘术修行困难，就算在上游也很罕见。你麾下有这等人才，可否引我一剑？那人现在何处？还不快向魁首介绍！哎哎，就就在前方最里边那间工房。哎哎
，哎，快找，就是这儿了。少佐，你没事吧？我没事。混账东西！